，杳杳冥冥地，霏霏世世天。害人终自害，狠计总徒然。话说，那杀人偿命是人世间最大的事，非同小可。所以，是真难假，是假难真。真的时节。纵然有钱可以通神，眼下逃脱老网，到底天理不容，无心之中自然败露；假的时节，纵然严刑拷打，污状莫伸，到底有个变白的日子。假若误出误入，那有罪的颐养天年，那无罪的却命绝于灵雨。这头顶上的老天爷，岂不是不长眼睛了吗？所以古人说得好：“战战青天不可欺，未曾举义已先知。善恶到头终有报，只争来早与来迟。”慢走啊！哎哎哎哎！我说老家伙，你这铜板都磨平了，花不出去呀、啊！你这传家平白无故的讹我，这哪是我给你，就是我给你，你也不会收。你刚才付我传钱的时候，把它藏在下面，我没看出来吗？哎，你怎么成心讹我？我怎么讹你呢？嗯，这是越老越刁，是不是？你看我老头好欺负，你想讹我不给？你给不给你？哎，不不，你你干什么？哼，给给给给，让，来，哎，我让，这耗子要留你自己吃吧。哼哼，有你哭的时候，是不是？哈！你美什么美啊？你没见过钱呐，真是没见过钱。有你这么垂背的吗？啊，你会不会你？老讨厌！你何苦惹他呢？来，来什么来？现在没钱了，拿钱拿钱拿钱啊！这一百两都给你了，哎呀，到时还给你，全押上。嗯，一百两，再加一百两。呃，那一百两呢？哼，区区一百两，我会欠你的吗？我要是输了的话，你跟我回家去拿，敢不敢？好，发牌。你会不会锤啊？要锤，好好锤啊！哎，看看看看，啊！哇，哇，没问题，肯定赢了。你输定了！哎，大爷，大爷，收钱，收钱，收钱！大爷，慢着，哎。
，你这价钱比集上贵那么多、啊，凭什么啊？不是，那你上集上买去啊？嘿，这你明知道集散了，你这不是故意挤的我吗？你啊？哎呀，不是挤的你，是卖圈儿。哎，这时辰，你不买我的，你到哪儿买去？就说卖的贵一点，那是理所当然的。要不你全买了，我便宜点。呸！嗯，全买了，你自个儿留着吃吧你。你怎么说话呢？你这是啊？你这是怎么说话呢？你赶紧骂谁啊？哎，吵什么？堵在大门口像什么样子？哎，不是，这位相公，你看，哎呀，耗子要耗子要，别看价钱，看时效。你们这个是大家主，不在乎这。哎呀，别再说了啊，给他钱，让他走。哎，谢谢谢谢，我不给。人家为啥？凭什么给你啊？我老爷的钱也不是白来的，我凭什么给你啊？给好了，我给。我交给他，交给谁？我不管了，哎，交进去。哎，相公，你给交个公道啊！你说，哎，还要干什么？你说这怎么办？哎，你不是好欺负我？好啊，干什么？干嘛要欺负我呀？说我说啊，哎，你别死在这儿啊！啊，行行，没事了，快快快死啊！把他抬进去，抬进去，抬进去！来来来，快快快快快，快点！光惦着银子，还惦记着人家老婆呢。我英俊潇洒，人见人爱，你不服啊？呸！哎呀，快点水，快点水！哎呀，快点，快点，快点，快点，快点，快点，把它弄醒！快点，快点，快点，快点！哎呀，快点啊！你别吓我呀！你醒醒，你醒醒啊！别吓唬我呀！我快醒醒啊！哎呀，醒醒醒醒！快醒醒啊！哎。行行哎哎哎，胡阿虎，你过来！哎，你个犟头啊，让你给钱你撇不给，现在惹这么大祸。宗家的钱又不是天上掉下来的，我凭什么给他呀？你你你还嘴硬啊你啊！要是他死在这儿，我扒了你的皮，一命偿一命。我又没动他一手指头。你你你你你还顶嘴你！你讨厌讨厌讨厌讨厌！哎呦，我躲开！破财免灾，破财免灾。这下任我有万贯家财，这场灾也免不了，免不了，免不了。哎，老爷，他醒了。嗯，醒了。哎，老头，老头，哎，快快快，端水，端水，我把上茶上茶，你快醒醒，快醒醒啊，快醒醒，醒醒，慢慢吃。哦，不着急，不着急，不着急啊。来来来，倒酒倒酒倒酒，快快快！来来来，哎嘿嘿，别看了，人家早就不唱了，关你屁事儿，喝你的酒吧。哎，我说这傻张生啊，这老头把他给讹了，他还管人家吃喝呢，这叫碰瓷儿，你懂吗？这活儿，老子早就干腻了。干腻了，你就改行当老圈儿啊！啊，彼此彼此。我可告诉你，你今儿赢的这些银子，可都是我出的。哎，少不了你那份儿。那咱们怎么个分法？你你说吧，你说吧，还是你说吧。五五分账，一人一半，怎么样？好吧，那就一言为定。嗯嗯大哥，哎，这个一场虚惊啊！哎，刚才那个事儿你不要介意啊，我们哥俩呢那是不打不相识的啊。相公，你是虚惊一场，我可是实实在在的遭了一回难呐。啊！我这痰火病，只要遇到着急上火，那说犯就犯，一犯起来，三天两天那是小事，哎，十天半来月的，也就是他了
。你看我这会儿跟好人似的，又能吃又能喝，我这是硬撑着呀。哎，而且我这病啊，犯一回严重一回，哎，说不定下次再犯，这道爷怎么就再也起不来了？说实在的，我要是真能死在你们家里头，那也是我的福分。我正愁没钱买副好棺材呢。啊啊！明白了，明白了，明白了。阿虎，快过来，来喽！哎，哎，嗯，这么长时间没过来，那老头会不会死啊？咱们去看看吧。嗯。哇、啊，老人家，这白银一百两呢，啊，呃，还有布匹，呃，送给你了，你带回去压压惊。哦，谢谢谢谢，相公不愧是大户人家，出手、呃、就是大方。哎，啊，丑话说在前头，你一离开这儿啊，咱们就两不相干了。啊，还有啊，这儿有两份字据。啊，你打个手印我们手里面呢各拿一份以后呢我们就永不相干了，好不好？来，来，行，来，这个啊，对，慢着，嗯嗯，你不是说家里就一百两银子吗？凭什么都给他？你倒大方。啊，已经没钱了，赶快去抢，赶快去抢！我没银子了，老婆，今天这些钱先给他，然后呢，我们不行不行不行不行不行不行不行，放手的是我的我的我的，你放手！哎呀，你们俩别着急啊，别着急别着急，给我的，让下！我的钱是不是还的呀？我可以申请白银给你的，不要还钱，是不是？那些银子呢？那那明天，明天我上柜上拿再给你。明天，天不行，能明天呢？我现在就要，我现在吵不了，吵不了。好了，老婆，先拿那几样首饰用一用，凑一百两银子给他们啊。那首饰是我自己在戏班挣的，凭什么给他们？你是个软柿子，你给他们！哎，老婆，老婆，你要放心！哎，老婆，老婆，老婆，你听我说，哎呀呀呀呀！我的银子，我现在就要，现在就要啊！现在，你们别吵了，现在别吵了！哎，怎么样？啊，欠你一百两，啊，我还你一百五十两。啊，谁让我拖欠呢？还有东门庆那儿，我也这么个还法儿。东门庆，嗯，他让你借高利贷啊？他不让我跟你说的。其实呢，我也觉得无妨，这跟你也没什么关系嘛，拿着吧。啊，要过来，啊，嗯，啊，这就是你看清啊，这就是说你欠我一百两，还我一百五十两。这字据你收好啊，这可是凭证啊，千万别丢了。哈哈，哎哎，是不是要？按个手印儿，嗯，啊，走吧，走吧，走吧，走吧，你这个老头子，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走吧你，你这个老头子，别叫我碰你，你碰见你我非打你不可，我，走，走，走，走，走，喂。啊，哎，掌声啊！呃，我还要赶路，就先走了。嗯，恕不远送啊！哎，后会有期。啊，怎么样啊？啊，哎呀，去跟他要啊！你先走，你先走啊！哎，掌声，掌声！干什么？你欠我钱的事儿，你可别忘了。哎，你有没有搞错啊？我是什么人呢？啊，我有这么大的家业，我会欠你的钱吗？啊，你那些银子呢？我会连本带息都还给你的，一厘都不会少你的。放心好了，你可要记住了啊！好好好好，嘿，那我先走了啊，别再来了啊！哎，风金，风金！哎呀，走那么快干嘛？数钱啊？你搞什么鬼啊？我也不知道他搞什么鬼啊！凭张生的家产，不可能没钱的，你说是不是？哎呦，我是说，先说说你搞什么鬼？我赢的银子有你一份儿，你赚的利息怎么就没我的？你想独吞呐？你听谁说的？张生。吃完了赢点，吃输点，两头吃啊你
算来算去，你最划算了。哼，哎，你有没有想过啊？我今天要是不把张生叫来，你能赢那么多钱吗？哎，要不是我出老千，你要不能要，抢不能抢，你呀、啊，干看着人家那么大的产业啊，馋死你啊！哎，真没想到张生是个空架子，他没钱呐。哼，我不怕他不还，反正啊，我这儿有他的字据。哎哎，拿来看看。哎，这干什么呀？你拿过来！你抢什么呀？你给我这拿过来！你你这哎哎哎呀！你看看，都让你给撕坏了，这可怎么办？你说你说你这德行，怪不得张生说你没见过钱呢。哼，我告诉你，就凭我东门庆这三个字，不管有没有这字据，张生一样得还钱。你瞎说，字据都没了，人家不给怎么办呢？这事都赖你，你得包赔。别说这些，别说这些，先说说咱们这个钱怎么个分法？什么钱？这钱是我的。咱们不是说好了赢了钱一人一半的吗？呵呵，我说过吗？我从来就没说过。你今天是不是想黑吃黑呀、啊？你干什么？想干什么？我黑你呀、啊！张生给你那点利息啊，就够你吃一辈子的，还惦记着我这点钱呢。哎，别走，别走！别别别！哼，我冯七，刀里火里滚过来的。你这个小白脸儿，我看还嫩点儿。<笑>不好意思啊，哎，不好意思啊，你鬼鬼祟祟的干什么呢？我我呀，我我在拉屎呢。哎，咱们仨正好顺路走。谁跟你老东西顺路啊？冯七，我可告诉你，今儿便宜你了，这事儿没完。哼，瞧你那德行吧！啊呸！夫人呐，老婆啊，开门呐，夫人呐！我现在连一百两银子都要欠人家的，人家会笑我张生没钱，以后我在外面怎么混呐？老婆开门呐！哼，也就你还拿自己当个有钱人。哎呀，老婆，夫人，你这叫什么话吗？这市面上哪家店铺他不欠我的钱呐？这十里八乡，谁敢说我不是首富大富翁啊？呸！钱不在自己账上就不叫钱，跟着你早晚当叫花子。还不如留在戏班里唱戏呢！气死我了！嗯，老爷，老爷，啊、你想吓死我？你干什么你？你啊？哎哎，老爷啊，你看看，他可是没在这上边摁手印。哎呀，就让他再摁一个嘛！快去快去去去去啊！哎哎哎哎、夫人啊，老婆，开门。哎哎李老汉，李老汉，李老汉。哎呀，你怎么办事的你啊？天亮才回来。哎呀，我我字据呢？哦，哎，哎呀，啊，嗯，好了，你先出去。开门，开门，开门，开门，去看看。哦，开，开门，快开门，开门呐，开门，开门，开门，别敲了，别敲了，来了。你是谁啊？呃，老爷，你可认识这个？嗯，告诉你，那个老头已经死了。
了，别看了，这人死了一天，泡在水里，那脸呐、啊，肯定是变形了，很可怕的。<笑>哎阿虎，我昨天叫你去摁手印，你是不是把他给、啊？不，老爷，这不不关我的事儿，我不关你的事，你是不是把他杀了？老爷，我看见他的时候，他已经已经已经。李老汉，李老汉我是想，人反正死了，摁了手印就跟咱没关系了。老爷，我真的没拿银子，难道我会为了银子去杀人吗？怎么，您不相信我啊？那那那那，银子跑哪儿去了呢？老爷，我真没见着银子，我看见他的时候，他已经死了。别找了，其实他没死。我把他捞上来的时候啊，哼，他还有口气儿。他说他的团伙病犯了，后面呢又有人追杀他，他让我帮他去。帮他去告官，求我去找你讨命。你胡说！你胡说！我有什么好胡说的？你看，他还给我这个，谢我呢。哎，你这么看我干嘛？啊？你想反咬我一口啊？如果是我杀了他，我抢了东西，早把他埋了，还在这儿跟你啰嗦什么呀？哼！你你可倒好，记不记有你？我何必到这儿来自讨没趣呢？你去哪儿？去告官，说不定啊，还能赏我几百两银子呢。这这这这，周四我告诉你啊，这人死在了渡口，你脱不了关系。对，你一定脱不了关系。你，我有什么脱不了关系的？你以为你没有字据啊？哼，我手里也有字据，白纸黑字。哼，我有什么说不清楚的呢？拿来。哎，哎，字据上说的明明白白的。他一出门就跟我们家老爷没关系了，没关系，这人一死啊，那事儿可就大了，人命关天，官府可由不得你来做主。哼，这杀人偿命，欠债还钱。发什么愣啊！你要是把银子给了我，我保证守口如瓶。哎，破财免灾嘛。嗯。哼，狗日的！你才狗日的呢！啊，老爷，你还不相信我？我信不信你有什么用啊？官府信不信你啊？哎，本来啊，这好好的一百两纹银呐，我是打算留到年底给大伙发红包的。刚才没舍得给冯七，便宜他了。堂下何人？有何冤情？从实道来。知县老爷，请您救救我父亲。别急，慢慢说。知县老爷，我父亲昨天就赶集，至今未归。我们想恐怕凶多吉少，所以来求知县老爷相助啊。求知县老爷相助啊！求知县老爷，求知县老爷，求求你啊！来，走。来，见过这人吗？没有，没见过。哎，你。过来，见过这人没有？没有，没有，没有。来，走。大人，没有人发现过。啊，知道了。
人，大人，那边有个渡口。哦，走，看看去。是。船长，船长，船长，船里有人吗？船上有人吗？船长，出来。船长，船长。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！慌慌张张的跑什么呀？没，我我赶集市。你可是那渡口的船家？是是是。这个人见过没有啊？见过没有？呃呃呃，没没没见过。如果见到了之后，马上到官府报官。是是是，大人真是不减当年啊！是是，哎，那个搭戏的东门庆，虽然是玩票的，但也是有板有眼，算得上是珠联璧合了。这戏听着，嘿嘿，过瘾，过瘾呐、啊！哈哈哈。百两了吗？我们不是说好的吗？一笔两清，你怎么出尔反尔啊？没完没了啊你啊！不是不是我出尔反尔，我我我确实有困难。你有什么困难呢？啊！我看你尝着甜头，你不肯收手。嗯，指定发誓，那一百两银子一一两也没落到我手里边啊！我要是撒谎，让我吊死。好，那你告诉我，我给你的银子呢？说去哪儿了？丢了。的啊，丢了。啊！你说丢了，对，整整一百两全丢了，你放屁！嗯，反正也没落到我手里。官府的人到渡口来调查，这么大的事儿，我都替你瞒下了。你总不能让我白忙活一场吧？哎哎，衙门的人去了渡口，那你跟他们都说什么了啊？我什么都没说，我都替你瞒着了。嗯。你这么看着我干嘛？你怀疑我？是他家人报的案，是他家里人，他就一个人，什么家里人？你骗我，你骗我！那我怎么知道？官府这么说的，官府说的。先下去吧。是、啊
银子都赢过去了，那钱呢？嗯，都在冯七那儿呢。怎么会在他那儿？那不便宜他了。那天晚上要不是卖耗子药的老头在这儿搅和，我就把冯七咔哧给解决了。嗯，怎么也别闹出人命来。嗯，嗨，放心啦，我心里有数的。那还不都是为了咱们俩吗？张生的银子都骗过来之后，我就把这宅子买下来，到时候改名叫做东门府。那我呢？你呀，你当然就叫做东门潘氏了。哎，去看看老头干嘛呢？我管他干嘛？咱们春宵苦短，要珍惜呀。嗯。嗯我跟你说啊，这是最后一次，我可以当你的面把它烧了。啊、好烧，烧，是是是。我差点犯了傻，等拿到了银子，再烧也不迟。周思，如果我说我不给你呢？嗯，周思，如果我说我没银子呢？你没银子，谁相信呢？你看着办吧。啊，周四啊，我真的是没银子，我没有银子呀，我就是没银子啊，我真的是没有银子，我确实没有银子呀。哎呀，原来我什么都不怕的，就怕人家说我没银子。你们都以为我张生银子多的没处花，都想方设法从我身上开油啊。我现在告诉你们，我的的确确的没有银子了。哎呀，不要再来找我，找也是白找，少给我添麻烦，让我清静清静。啊、你上哪儿去，周四？冯姐，出来。你们躲着就没事了，出来，冯七出来，出来，冯七，冯七，还钱，冯七，你给我开门呐，开门！嗨，出干什么呢？哎，大人，捕头，你找冯七？对呀、啊，我找他吃饭。我也找他。啊。不在吗？呃，好像是不在吧。哎，哎，大人没什么事，我就先走了。啊、有空喝茶、啊，有空喝茶。嗯、哎，此人什么来历？回大人，此人叫东门庆，常和冯七混在一起，不是什么好东西。啊。啊在这里呀、啊，啊，你去找冯七的？对呀、啊，我还不是为了你那件事情，想让冯七宽限你几天吗？啊，谢谢你啊，那我们过去吧。哎，走走走，回来回来回来回来。现在那边正有官府的人在找他呢。啊，官官官府？哎，你怕什么怕？可能冯七犯了什么法，官府的人正要抓他，他现在已经跑了。他跑了？啊，那我就不用还钱给他了。喂喂喂喂喂！你不用还钱给他，你得还钱给我呀！你什么时候还钱？什么时候还钱？我我暂时没钱，没钱！你怎么可以没钱？掌声啊！你什么时候还钱给我呀？我们找个地方喝杯茶，慢慢聊吧。走走走走走走走走。你先下去。是。关上门。哎，怎么样了，老婆？哎。
，哎，这个，哎，呃，你的病怎么样啊？好好点没有？啊，哎，我没事儿，有事儿你就说吧。哎。也没什么大事儿，还是想跟你借几件首饰，跟我先于于。甭想。哎哎夫、哎、夫人，今天我到柜上去了，呃，本来想取些银子出来的，可是一看没有现钱呢，所以。那我不管，我的东西谁也别想碰。啊？你的东西啊？哎，你的东西哪样不是我送给你的啊？那是我唱戏挣的，你还敢说你唱戏挣的？你唱戏还不是我捧着你啊？你是不是全都忘了？你哪一样吃的、穿的、用的、带的，不都是我派人给你送到后台的吗？哟、啊，后悔了？哼，我张生做事从来不后悔。不过话又说回来了，老婆，你现在对我是不冷不热的，这倒是真的。哎呀，我不会指着老婆的私房钱的，你听我说嘛。我不过是先借来用一用，现在有件急事，我必须去处理掉。哎呀，夫人，哎，十万火急，人命关天呐！你帮帮我好不好，夫人？哎呀，哎呀，一日夫妻百日恩嘛！你帮帮我。嘿，你这么无情啊！等我把账收上来，你休想从我这儿拿走一个子儿，到时候你别后悔。哎呀，夫人，我求求你好不好？你帮帮我，你别走，夫人，你帮帮我好不好？你帮帮我，夫人。怎么办呢？没有银子，老婆也不帮我，我怎么办？天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。老爷，这么晚了，您还出去啊？哎，哎。记住了啊！要是有人来找我，就说我不在，我一会儿就回来。是老爷。嗯。老爷慢走。哎，老天爷呀、啊，你不是玩我吗？我可是大富翁啊！那这么晚了还要出去找人借银子，这叫什么世道啊？嗯我找你们家老爷，我们家老爷不在，走吧走吧，去走吧走吧走吧。不在，不可能啊进来，我这不是进来了吗？哎呀，别闹了！百度的周四啊，你来干什么？呃，相公他让我来取银子。相公不在。不会吧？我刚才听见里面有他的声。告诉你不在就不在，你快点走，不然我喊人了。呃，好，好，好，好，我这就走，夫人。呃，呃，不过你告诉你家相公，让他把银子给我准备好了，不然的话我就去报官了，让他等着。我喊人了，他刚才肯定是发现咱们的事儿了。什么？你说他要是告诉张生，这可怎么办呢？啊！这张生也够窝囊的
，让个摆渡的追着要债。听刚才这话，他好像跟张生有什么猫腻啊。老爷，老爷，您终于回来了！夫人在里面都蒸了半天了，您快去看看吧，快去吧。啊老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，快醒醒！夫人快不行了，老爷。啊！哎呀，夫人，夫人。老爷，我听说河西冯家铺五个姓冯的大夫，专治妇科，他挺有名气的，也许把他请过来，就可以药到病除了。好，好，好，阿虎，阿虎啊，快！你赶紧去冯家铺找冯大夫，哎，把他请过来，让夫人好好说，千万别再惹事了。你快去，快回，千万别耽误啊！快点啊！夫人，夫人，老爷已经去请大夫了。开门呐，冯大夫，开门，开门呐！你找谁呀、啊？我找冯大夫啊。你是谁呀、啊？哎，我我我我是找他来看病的。哎呀，呃，什么冯大夫？哎，看妇科的冯大夫。哪个村的？哎，冯家铺的。我说的大夫是哪个村的？哎呀，你别管哪个村的了，我们家有病人，请你去看病呢。这是李家铺，李家铺。对，你要找那个冯家铺啊，他得向南，哎，再走二十里才到呢。哎呀，哎呀，你开门吧，我这里有请帖呀、啊，我这有请帖。哎，开门啊！哎呀，哎呦。哎，这，我，哎，哎，啊，哎，哎，老爷，夫人不行了，老爷，老爷，老爷，啊，夫人死了，夫人，打死你，夫人，打死你，哎呦，哎呦，哎，我打死你，打死你，哎。打死你个狗娘子！我打死你！姓张的，我告诉你，我根本就没去找大夫，我去报官了。是你杀死了李老汉，你这个忘恩负义的东西！我谁让你对我不好的？又不给我娶老婆！嘿嘿，我我打死你个臭东西！啊，在这儿呢，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，误会啊，这全是误会啊，误会啊！我阿虎告你杀了李老汉。跟我们到衙门走一趟，冤枉啊！冤枉啊！真的是冤枉！冤枉！冤枉！跪下！跪下！你个王八蛋！你竟然害我！我打死！胆大张生，伤人致死，即有活阿虎前来检举，还不赶快从实招来！大人，你不要听他瞎说啊！我是个儒家子弟，怎么会平白无故的去害人呢？他原来是我的家人，呃，因为有错，所以我对他施了家法，他就就怀恨在心，所以才诬陷我的。大人，你要明察。代州司，大人，就是他，让我替他瞒着他。张生。你还有什么话要说？呃，青天大老爷啊，那李老汉虽然是被我误伤，但事出有因。况且我已经把他救醒了，而且我还送了他银两和那个那个布匹。我待他不薄，他跟我还立了字据，日后各不相干的。虽然说他在渡口得了疾病而死，可说不准是伤寒的还是什么的。这这这这跟我没有任何的关系啊！哎呀，大老爷啊，您是青天大老爷，望您明察，望您明察呀，望您明察。刚才抵赖，现在又强词夺理，好一张巧言善辩的嘴！来人呐，在，拉下去砍了！啊！冤枉！冤枉啊！啊！哎呀！
就可以药到病除。嗯，你不是说过了吗？我没有说过啊，老爷。没说过，那又是做梦了。啊好，阿虎啊，阿虎、啊，不行不行不行，啊、你你去冯家堡找冯大夫。阿虎已经去过了，老爷。阿虎去，谁叫他去的？谁叫他去的？啊，你有什么不妥吗，老爷？呀，阿虎会去报官的呀！好了好了，你快去冯家堡去找冯大夫，快去快去快回，快去！大夫，您慢点。哎呀，大夫，大夫，大夫啊，呃，我夫人怎么样了啊？恭喜你啊，你夫人有喜了。我夫人有喜了。回家，请。嗯，好。呃，多谢大夫啊，告辞。啊,啊，谢谢，谢谢。请。老爷，老爷，哎呦，哎呦，哎呀。老爷，我真该死，我走岔了路了，我跑到李家堡去了。你看，我差点误了大事。好好，回来就好，没事没事没事没事没事没事。幸亏啊，随后您派了人去，等我找到冯先生家里啊，他家里人说他已经让咱们给请来了。你看，我真是差点误了大事。好,好，没事，你阿虎你真能干，真是能办事啊。来人呐，呃，带他去洗个澡，吃点好东西，好吃的好喝的，都给拿下来啊。不忙歇着，您猜我在李家堡我碰见谁了？哎，开门呐，开门呐，我有请帖的，快开门呐！哎哎哎，我这真有请帖。哎呀，谁呀？开门，请真是。哎呀，我跟你说啊，哎，你，李老汉，你走快点啊，快点啊！哎呀，快点儿，这可是人命关天啊！你这这这天都快亮了，快点吧！哎呀，你走这么快干什么呀？哎呦。我想想，你们万一说话不算数，我不等于白跑了。不是老汉，哎呀，你又不是不知道我们东家他爽快大方，你只要帮他去掉这块心病啊，他保准不会亏待你的。走走走走走，该不是让我抱火盆吧？嗨，你这老头算计过头了。哎，你想想，我跟你说啊，你要是把这件事给办完了，我们东家一高兴啊，说不准儿就把从周四那儿要来的银子啊都给了你。哎，那可是一百两啊，一百两。哎，走走走走走走走走！哎，于小汉，到时候银子拿回来，你可得请我老胡喝酒啊！到时候你不认账，我可饶不了你啊！哎哎哎哎哎！怎么不走渡口啊？还前面有个独木桥！哎呦，不不不不行了，我了我我拉你又怎么了？我拉肚子呀！我我去方便一下。哎，马上好！嗨嗨嗨！哎呀！哎呀，虎哥呀，你你你看着我，我拉不出来呀、啊。这样吧，你先走，我随后就赶去。哎，你放心吧，我舍不得那一百两啊。哎，那得可快点啊。哎哎，真的，真是他，真的，不信，你看。不好意思，肚子痛，在村口拉了包屎，拉到后边了。我的妈呀，真的是你啊！李老汉，你没死啊？嗯，不是我做梦吧？哎，不不不，老爷，都是那周四在捣鬼，他自己杀了人，反倒诬赖你。现在有李老汉作证，咱们去找他，向他讨回银子，然后啊，把他送官府，砍了他的头。好，张生，得到。你就是张生吧？哎，这这不关我们的事啊！啊，是，我没有杀人的，他还活着，他可以给我作证的，给我作证啊！什么乱七八糟的！现在有一起失踪案，跟你有关，跟我们到衙门走一趟。这这这不关我们的事是周四在捣鬼啊！对对对对对，是周四杀了人，还诬赖我。对，现在李老汉作证，我们去找周四，把他送到官府去砍他头，砍他头啊！对，做贼心虚，带走。是啊，走走走，李老汉，走，我给你两百两银子，老爷，老爷，老爷，老爷，夫人，李老汉，李老汉，在，前因后果不需隐瞒，快向堂上一一道来。是，呃，那天晚上，当时的情况是。
，摆渡的，摆渡的，呃，来了，来了，来了，来了，来了，来了，哎呀，来了，嗯，怎么又是你啊？是是是，这么晚了还要过河？哎，赶着回去，身上带银子了吗？干什么？这晚上过河要收双倍的银子，你知道不知道？还想拿两包耗子药来糊弄我？甭讲！哎呀，你这，你你这哪是百度啊？你这分明是拦路抢劫嘛！爱过不过，我累了一天了，正想好好歇一会儿呢。哎呀，哎，实话跟你说吧，今天生意不错。哎，你你看，我。我这有块上好的布料，你拿去一块顶船钱呢，行不行啊？你舍得买这么好的料子啊？哪儿来的？我我我不是我买的，是人家白送我的。白送？哪有那么好的事儿啊？弄不好是偷来的吧？哎呀，不是，我跟这怎么是偷来的？我跟你说啊，今天我到镇上去卖药，我路过张府门口，被他们家丁一推，我就犯了痰火病，可把他们给吓坏了。他们就怕我死在他们家里头，所以啊，除了好好的照料我，还给了我布匹，另外再加一百两银子。什么？一百两？哎，那银子呢？我这今天这这大天黑的，我怎么能把银子带身上啊？哼，谁信呢？谈火病，鬼才相信呢！还不是借机敲人家竹杠？哎呀呀呀，这全部是，全部是！哎，今天你看啊。他们还立了字据，呃，他们就怕我出毛病。我要真出毛病了，他们就麻烦了。你，你看看，这这字据写的清清楚楚的。你看，哎，这料子嘛，倒是好料子，不贵，不够船钱呢。啊，就这还还还不够啊？你看这这大天黑的也没个旁证。我说够，你偏说不够，那咱俩还不得扯扯扯到天亮？我还等着回家呢。我说不够就不够，过不过吧？我先送你过去，不过你得把东西留下来，呃，做抵押啊。还有你身上穿着衣服也要做抵押，等你有钱时候，再回来赎。呃，这这这，那好，好吧。这衣服你也要？哎呀，脱脱，不然你不会回来赎的。好吧，上船。开门，开门。可认识这个？大人，小的刚才讲的。句句事实啊，是虚是实，到了坟地，开棺验尸，利剑分晓。走说的可是实情啊！呃，是是是那个大人问你话的，坐。呃，是是。呃，句句事实，句句事实。啊
我们在船上发现了一张张生的欠条。多行不义必自毙。周四之死，起于贪心，咎由自取。至此，本案水落石出，你们几个都曾牵涉其中，也难逃干系。李老汉，在在。我问你，你既然亲眼目睹了案情，为什么不早来衙门报知啊？啊，只见老爷，小的知罪，小的知罪啊！哼，若是论知情不报，本当责罚你。不过念你老来糊涂，又胆小怕事，本仙网开一面，准你回家闭门思过。多谢知县老爷，多谢知县老爷。花虎，在。你不辨善恶，协同张生遗失灭迹，你可知罪？啊，那。本当判你个胁从，但念你愚昧无知，又是受主人胁迫，出于无奈，本仙对你从轻发落。从明日起，在渡口义务摆渡，为期三个月，以示惩罚。多谢老爷，多谢老爷，多谢老爷。张成，你可知罪？大人。我没有杀人，我没有杀人呐！哼，你虽未杀冯七，但在不明就里之时，你妄想掩盖罪责，贿赂周四，遗失灭迹，用心之歹毒，与杀人无异。更有甚者，在本县拘拿你之时，你竟口出狂言，要出银百两，收买他人口供，如此丧心病狂，本县岂能饶你？大人，我不知道那个死人是冯七啊，当时我没有敢看他的脸呢。大人，哼，你没杀冯七，可你却杀了周四啊！周周四是上吊死的，这件事和我没关系，没关系啊！你这小把戏，岂能瞒得了我？周四头上有被钝器击打的淤痕，他是被人杀死之后，又伪装成上吊自杀。大人，我冤枉，我冤枉啊
，周四以此作为要挟，反复敲诈你。有人亲眼看见，周四曾多次在夜里找你，你终于忍无可忍，起了杀心。大人，我冤枉，真的冤枉啊！哼，看来不吃点苦头，你是不招。来人，打！拉下去，打！冤枉大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！啊！啊！啊！啊！大人，犯人死了。什么？连这么几下板子都经不住，关到牢里，免不了也是个死。也好，早早了结，免得受罪。退堂。把它卖了。这房子能卖多少钱？管它多少钱，我们离开这儿。啊，你说这房子三百两能不能卖掉啊？只要有人出三百两银子，我们就把这房子卖给他，到时候我们就远走高飞。别闹了。哎呦，这天儿变得真快呀！哎呀，阿福，哎呀，阿福啊，阿福哥，李老头，你这一大早干什么去？哎，回去，哎，我给你打听点事儿。你说这张家怎么这么快就……哎，这人呐，说不准啥时候走运，啥时候倒霉呀。前些日子，我们东家还家业兴旺呢，这下倒好。家破人亡不说，连我老胡啊也跟着受连累，在这个渡口，那是没白天没黑夜的摆渡船啊，不，倒霉透了。这个这外边说啊，说你们家夫人要把那房子给卖了，不卖咋办？你没看那阵势？哎呦，那么好的宅子，他就呃卖三百两银子？哎，这不是急吗？哦。房子是不错呀，我要是能住那房子该多好啊！哼，你倒是眼馋，就是拿不出银子。嘿嘿，那倒不见得。嗨，就你那几包耗子药，能值几个钱啊？哼，你别隔着门缝看人，把人看扁喽。你要是真有银子，倒不如借给我，让我把那宅子买下来，也做回东家。哎呦，哪有人有钱不自己花，让别人花？像我这种人嘛，真是的。哼，我说呢，你还是没钱，李老头。哎呀，哎，我老胡命苦啊。张生说：“周四从他那儿诈了一百两文银，可是周四死了
，现场却没见到银子。大人，这银子肯定是被张生抢回去的。那这份字据呢？他为什么不一块拿走呢？如果我是张生，沙洲寺的目的首先是为了取回这份字据，然后才是银子。大人的意思是有人故意把字据留给了我们。而且，杀人者虽然伪造了自杀现场，却对周四头上明显的血迹不加遮掩，这证明杀人者有意吸引我们的视线，并将焦点引向张生。啊，现在真好，哼，以前是偷偷摸摸，现在可以正大光明了。你以为你明媒正娶了？啊，心急啦！今天当着大家的面儿，给你敲了三响锣，往后这戏怎么演呢？我还是接着唱我的白脸儿，以防抵债天经地义。我还得继续做我的恶人。我这肚子可是一天比一天大，你可要想办法。啊、真的？哎呀、啊，只要你肯把它生下来，它就是我们东门家的血脉。嘿嘿我听那胡阿虎说，李老汉想买这宅子。嘿，我还正嫌戏演的不热闹呢，又来了个跑龙套的。过瘾，过瘾呐、啊！哇、啊，阿虎哥，哎，嘿嘿，帮我百度啊！哎呀，我说你这李老头，一大清早的，你赶着去哪儿啊？哎，你们东家那宅子卖出去了吗？哎，哪有那么快啊？昨儿晚上倒是去了几拨人，哦，相中了，说呀。先出定金，定下来再说。哎，定了？没呢。我们大娘说了，先不定，过两天呢，也许有人出现钱。哦，呃，那就……哎，你这是什么？哎呀，哎，没没没没什么，我自己来。快快点啊！哎，我我等你。好好好。还在后头，这戏要不往下唱怎么办？人未财死，鸟未食亡，他们争来斗去，就是为了张生家的家产。如今张生一死，他们当然要跳出来，生旦净末丑，都争着来演喽。开门呐！快开门呐！有贵客来了，快开门呐！李老汉，请吧。有人说了，说书的，你错了。折腾说起来，到底谁是负罪之人呢？事儿不说不清，理不说不明。看官不知，那冤屈死的与那杀人逃脱的，大概都是前生的事儿。若不是前生缘故，杀人不偿命，不杀人倒要偿命。死者怨者，怨气冲天。纵然官府不明，皇天自然鉴察。千方百计的巧生出机会来了此公案。所以人恶人怕，天不怕；人善人欺，天不欺。有道是：天网恢恢。疏而不漏，李老汉，别来无恙嘛！啊，你怎么在这儿？这有什么奇怪的？张家欠了我的债，没钱还，所以就把这宅子抵给了我。现在我是这宅子的主人了。那这宅子卖还是不卖？当然可以卖，那要看你有没有带钱来。
。如果你今天把银子带来了，那你就拿出来给我们验一验。如果你的银子是真的，这宅子当然可以卖给你。哎，你看，这这银锭成色好，金两足啊。李老头，这银子可是我们家的，怎么会跑到你那儿去了？嘿，怎么说呢？你干嘛干嘛？别抢别抢！这别抢别抢这,这银锭都是一样的，为什么说是你们家的？这宅子要不卖就不卖吧，干嘛你找这借口？你给我老汉，你来看清楚，这后面写的什么字啊？你看清楚，张记啊！你是有口也说不清，咱们见官去吧。走！不不不，别别别跑！你干什么？这我，哎呀，哎呦，我我的银子呀！哎呀，我我看你跟官府怎么解释，你慢慢跟官府解释去吧。四是你杀的，好，叫我见官府，可以，我把你们两个都烧进去。你跟冯七联手欺骗张生，这可是千真万确，我亲耳听到的。你想杀了冯七，这也是事实，我是亲眼所见。你们这对奸夫淫妇，狼狈为奸。想吞并张生的财产，好，见官什么？好，我跟你们见官去。啊，无碍，有话好说。哎，有话好说，有话好说。哎，以和为贵，以和为贵，以和为贵嘛。我们大家都不干净，你现在跑去报官，官府的人来了，我们是什么好处也捞不着的，是不是？那你的意思？对呀，对呀，以和为贵。来喝一杯和好酒，有钱一起赚。哎，喝酒喝酒，我们先把这杯酒喝了，以后我们就是自己人了。有钱一起赚，我们以后就是自己人了啊！来来来，喝喝喝。等、嗯、等，等一下，防人之心不可无啊！还防我？何必防我呢？自己人嘛，啊！想谋害我，死老头！我我今天一定不让你出这个门！这就是你的下场，应有所报。还有你。你跟我起来！你要干什么？你放开我！酒可是你倒的。你是你下的毒？对，无毒不丈夫。不过别人会以为你谋害了亲夫，谋害奸夫，想谋吞张家的财产。我我没有，我没有。听着，你不想坐牢的话，就跟我平分张生的财产。嗯，这还要问我答应不答应？慈大悲，留我条性命，让我看看你们的下场。哎呀，大人您来的正好，这个臭娘们儿。你几包耗子药，一夜间变出三百两银子，暴发户啊！我有这银子吗？银子，有一百两是你亲自从张生那儿讹来的，一百两是冯七出老千骗来的。你把冯七推到河里。这银子就成了你的。最后这一百两是周四费尽心机从张生手中诈来的，反而被你敲诈到手。李老汉，这么多银子
你来的可全不费工夫啊！哎呀，县太爷，我我我冤枉啊我！嗯，冤枉，冤枉，冤枉！自己掉的东西，总该认得吧？嗯，怎么还要我提醒你吗？那天你把冯七推到河里，你的衣服挂在哪儿了？嗯，哦，我找，大人，我找，我找。哎，不好意思啊，哎，不好意思。你鬼鬼祟祟的干什么呢？哎，我我看看拉屎呢啊。哎，咱们三个正好顺路走。谁给你老东西顺路啊？冯七，我可告诉你，我今天便宜你了，这事儿没完。哼！呸！瞧你那德行吧！哎，你老跟着我干什么？其实你们啊，刚才说的话我都听见了。你听见什么了？我我不跟你说，我跟官府说去。哎，回来啊！痛快说，你想怎么样？你看着办吧。啊，弄来弄去，最贪的是你。刚炸了张生一百两，哎，现在又来讹我来了。啊呸！你不睁眼看看，你以为我是谁？谁炸？那可是你说的，我没说，谅你也不敢。哎，你背的这一百两，本来是我的，偏让你抢了，我只落了张借条。哎，你，你，你，咱咱咱手，银子给我，借条给你，给你，哎，手，你，拿来，哎呦，哎，喂，你啊，啊，喂。天了，正想歇歇呢。哎呀，也不瞒你说，我今天的生意不错。哎，这样，我这有块上口的布料，你拿去，这一块顶船钱。好，你会买这么好的料子？哪儿来的？呃，不不，不是我买的，是人家白送的。白送的？哪有这么好的事儿？弄不好是偷来的吧？哎呦，不，怎么会是偷来的呢？我跟你说啊。今天在镇上卖药，到了丈夫门口，被他们推了一把，我犯了痰火病，可把他们给吓坏了。哎，他们就怕我死在他们家，呃，所以就是好好照应我，还给了我这布匹，还有一百两银子。什么？一百两？啊，银子呢？哎，这这这大天黑的，谁能把银子带身上啊？哼，谁信呢？痰火病，鬼才相信呢。分明是敲人家竹杠吧！哎呦，不不不是，绝对不是，不是！你看，你看，他们还立着字据，他们就怕我出毛病。我要出了毛病，他们就麻烦了。你你你看，你你你你不信，你你仔细看看看。我先送你过去，不过你得把东西留下来做抵押啊，还有你这衣服也得留下来做抵押。等你有了钱再回来赎。不不，哎，那好好好，那好吧。这这衣服也要啊！哎，脱脱，不然你不会回来赎的。好，上船吧。
恭喜发财呀、啊啊！你怎么在这儿？你你家，你来干什么？哎，你不用瞒我了，你的所作所为我都看见了。你看见什么了？嘿、哎，你借我的名义得了这么多的银子，我的名义不是白借的。再说了，好好的活人，谁愿当死人呢？我可不想折寿。我只要往那个相公的面前那么一站。这可就真相大白了！你想人家会饶你吗？哎，你想要多少？一百两？什么？一百两？一共才一百两，我不能都给你呀、啊！我……哎，你真是一时聪明一时糊涂啊！这人命关天的事，你就跟他要一百两啊？哎，你呀、啊，把这些银子给我，然后呢，你再去管他要，随你怎么要，我不管，我也绝不眼红。你这大白天的说梦话！哎呀，这银子的事儿是小，要是有人报了官，官府知道你杀人灭迹，那是要赶头的呀。那人又不是我杀的。哎，哎这这这，你别跟我说，你跟官府说去啊，看官府信不信你。姐、嗯、姐，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你不想想，这三更半夜的，我总不能一个人来跟你要银子吧？啊！我把他们都叫进来。别别别别！怎么？给！哼！算你识相。哎，我说，哎，你你给我留点儿啊！我跟你说啊，到时候你可得请我老胡喝酒。你要是忘恩负义，我可饶不了你。哎哎哎！怎么不走渡口？哎，前面有个独木桥，咱们从那儿过。哎呦呦呦呦呦呦，肚子痛，我肚子痛。哎，你又怎么了？我我我我去方便一下，方便一下。哎哎哎哎，不行，我要是跟他去了，万一传出去，我我岂不是拿不到银子了吗？还得坐牢。一定以为是张生干的，那我就成了张生的护身符了。那时候就不是一百两喽。对。既然你全心全意的帮过我的朋友，当然我也不会亏待你了。可是你的朋友不知好歹呀、啊。他说他没钱，没钱谁信呢？他住那么大院子，他就是不肯给。那你打算怎么办呢？怎么办？他真要不肯给啊，我去报官。告诉你吧，这叫做误伤人命。你就是报了官，官府也不会治他死罪，而且你也不会得到任何的好处。反正该说的话我都说了，你要是想帮你朋友的忙啊，就替他把银子给我，咱们相安无事。我今天既然来了，当然不会白白的来，那就拿银子来吧。给你。啊啊啊啊啊你杀了他！哎，什么事儿了
大人，我我说的句句事实，我老老糊涂了，请大人从轻发落。你利欲熏心，凶残恶毒，我若不治你重罪，天理难容。张潘氏用情不专，并伙同奸夫东门庆，对亲夫谋财害命，实乃丧尽天良。东门庆杀害周四，嫁祸张生，罪责难逃。来人呐，在！将这三人押入大牢，罪不容赦，来日严惩。是。大人，大人呐！大人，冤枉啊！走走走走走。那李老汉。只为一个“贪”字，那东门庆和张潘氏除去“贪”，还有一个“色”。他们无不用心歹毒，到头来害人终害己。那张生，历经一场风波，被责罚的那若干板子，虽未真的取他性命，但也给他留下了烙印，从此闭门思过，戒去了许多张狂的习气。这不，捐出了一百两银子，造了这座茶肆，为路人消乏解渴，并将此事编撰整理，以供诸位看官听书明理，引以为鉴。古来，清官名利不止一人，可人命关天，而且世事难测，所以凡事都细密查访。以免冤屈了好人。如今百姓说，为官作吏的贪爱的是钱财，奉承的是富贵，早把那清正廉明四个字抛到东海里去了。明知这事无可宽容，却能大事化小，小事化了；明知这事经不起推敲，偏要草草问罪。今天我所讲的这一篇，专为奉劝世上怜悯长者，要护正诸邪，才不失为民父母之意。不但百姓拥戴，皇天也当保佑。